Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. Ja, wir stehen hier noch fleißig. Warte. Genau, fleißig auf dem Rastplatz. Ich habe unsere Strecke mal ein bisschen umgelegt. Wir werden hier natürlich jetzt erstmal da oben rumfahren. Äh, eventuell gucken wir uns das hier noch an. Mal schauen. Hier oben in Laibach waren wir. Dann werden wir hier diese Serpentinenstrecke fahren. Eventuell. Ich muss mal gucken. Ja gut, wir hätten wir eigentlich nur neue Strecke. Das wäre eigentlich eine ganz coole Geschichte. Das, das lassen wir, glaube ich, auch erstmal so. Und dann werden wir später hier oben irgendwie rum und dass wir dieses nochmal uns angucken. 96% haben wir schon wieder, aber wir wissen selber, wie viel Strecke die Karte hier inzwischen hat. Gut. In diesem Sinne würde ich, würde ich sagen, wir machen uns auf dem Weg. Die Müdigkeitssimulation habe ich ja ausgeschaltet, weil wir uns ja irgendwann mal, oder weil wir ja irgendwann mal diesen Mond sehen wollen mit seinem Licht. Den habe ich bis jetzt irgendwie noch nicht zu Gesicht bekommen. So. Aber jetzt erstmal über den nächsten Punkt. Irgendwann werden wir auch den nächsten Fotopunkt erreichen. Ich weiß gar nicht genau, wo der eigentlich überhaupt ist. Was haben wir da denn? Okay. So, wenn wir uns das anschauen wollen, dann sollten wir hier einmal raus... Da vorne haben sie offensichtlich einen geschnappt. Ich hoffe, da kommt jetzt nichts. Nö, alles gut. Schauen wir uns das mal an, was da hinten zu sehen ist. MB für Mercedes-Benz oder was? Das Problem ist wirklich hier immer der Knopf für einen Blinker. Die hast du ja auf dem Lenkrad sitzen. Und wenn du das Lenkrad gedreht hast, dann kommst du an diese Knöpfe. Ja, du kommst dran, aber du, es ist schwieriger zu finden, welches ist jetzt eigentlich der richtige. Das ist das, ist das Ding dabei. So ein Lenkstockhebel nennt sich das, glaube ich. Wäre schon ganz genial. Die gibt es auch, glaube ich, von Trustmaster sogar oder auch von anderen Firmenhersteller. Wäre ja erstmal egal, aber die Dinger kosten Schweinegeld. Das finde ich ein bisschen schade. Das wäre eine coole Geschichte. Hier so ein Lenkstockhebel dran, wie beim richtigen LKW auch. Oder man müsste das auf die Schaltwippen legen und irgendwie. Keine Ahnung. Ich ich muss mal... Ui, ich glaube... Ich glaube... Ui, lauter rote Autos. Ich habe mich ein bisschen vertan. Das ist aber auch hier, du... Fahren wir hier einmal rein, gucken uns das an. Hier eine kleine Wohnsiedlung offensichtlich. Nochmal ein Kreisel.
Ei, ei, ei. Hier bauen sie offensichtlich Wohnmobile. Oder was soll das? Ja, logisch. Das sind alles die gleichen. Wohnmobile und Wohnwagen, oder? Ne, es sind alles Wohnmobile. Hier sind Wohnwagen. Alter Schwede. Und ich befürchte, oder ich schätze, so wie das hier aussieht, wird das hier noch weiter ausgebaut. Das ist noch nicht alles. Das ist jetzt quasi schon wieder Niemandsland hier. Alter, was sind hier Flächen, ey. Nicht schlecht, Herr Specht. Wie heißt denn die Firma, die hier baut? Ich meine, die halten es hier von SCS ja mittlerweile relativ real auch, ne? Was so Firmennamen angeht. Wollen wir mal gucken. Steht da irgendwas dran? stand irgendwas. Larus Group. Okay. Also, die Larus Group baut... Die Larus Group baut also Wohnmobile. Okay. Lenkrad schnattert ein bisschen. Da muss ich mal irgendwann, muss ich das Ding echt mal auseinandernehmen und da ein bisschen ähm, irgendwie fetten oder so. Aber das ist bei Kunststoff... Auch nicht immer so ganz einfach. Warte mal, oder können wir hier vorne sogar weiterfahren? Bei Kunststoff auch nicht immer so ganz einfach. Ähm, Kunststoff ist aus Erdöl gemacht, genauso wie zum Beispiel Gummi. Und wenn man das manchmal, ich sehe das manchmal bei den Autodoktoren, wenn die dann irgendwelche ähm, Schade, ich dachte, da könnte man jetzt irgendwie eine Abkürzung fahren, aber das war wohl nicht. Ähm, wenn man dann sieht, dass sich diese Riemen im Öl auflösen quasi. Da habe ich so ein bisschen Panik hier auch bei dem Lenkrad, wenn ich da jetzt Fett drauf schmiere, ähm, dass sich die Zahnräder auflösen, weil die auch nur aus Kunststoff sind da drin. Aber verkehrt wäre es vielleicht nicht, wenn man da wirklich mal so ein bisschen was einfettet. So. War mir klar. Ich meine, ich sag mal so, wenn ich mir diese Autos hier so angucke, die haben jetzt kein richtiges Emblem davor. Aber... Ich finde, man erkennt trotzdem, was es für ein Fahrzeug war. So, was macht ihr hier schon wieder für Spielchen? Weil die Form ist auf jeden Fall unverkennbar. Wir kennen jetzt auch nicht jeden davon, aber... Zweiten Gang kommt hier ja gar nicht, ne? Und ich werde das da vorne beobachten. Das ist ein kein Kreisel. Oh, 
Warum die jetzt trotzdem nicht fahren, ist mir so ein bisschen schleierhaft. Hallo, Sheriff. Ohne dass ich hierfür kein Knöllchen krieg. Oh. Habt ihr das mitbekommen? So hört sich das an, wenn man den Rückwärtsgang reinmacht. Meine Güte, nee. Wenn er läuft, dann läuft er, aber bis er läuft. Da gehört mal was dazu. Guck mal, der hat sich gerade bei der Firma einen Wohnwagen gekauft. So, ein Kreisel noch, dann sind wir wieder auf der Autobahn. Dann fahren wir noch ein paar Meter. Und Sheriff hinter uns. Das ist doch der von eben, oder? Das ist auch keine Ladungssicherung. Ich sehe da keinen einzigen Spanngurt. Gerade bei diesen Rohren da, auch wenn da der Wind richtig rein pfeift, dann ist das Ding weg. Schaden. Ich habe die Planke nicht mal berührt. Oh, die haben sie aber echt eingestampft. Mit drei Fahrzeugen. Alter, und Hubschrauber von oben. Wenn der noch da ist, ja, ist auch noch da. Junge, Junge. Auf den haben sie es abgesehen, würde ich sagen. Achso, warte mal, passt das? Ja, passt noch. Durch den Tunnel... Der lässt einen nicht vorbei, der Hund. Aber wir wollten hier nicht raus, wir müssen geradeaus weiter, ne? Jetzt komme ich, mein Freund, mit meinem tollen MAN. Mit schlechter Schaltung. Du willst mich jetzt ausbremsen, sehe ich das richtig? Wir bleiben jetzt auch hier notorisch links, weil wir es können, weil es ein Simulator ist. Allerdings müssen wir gleich raus. Ich kann schon mal rüberfahren, oder? Ich 
möchte auf 2000 Kilometer runter. Ach, guck mal, das wird direkt zur Autobahn. Okay. Der hat einen Bagger drauf. Auf diesem Stück Autobahn waren wir schon. Gegenseite wäre wieder Tankstelle abzugrasen, aber naja, das lassen wir jetzt mal gerade. Es sei denn, ne, gibt es hier nicht. Es gäbe jetzt hier ein Loch, wo man durchschlüpfen könnte. Und hier sehen wir aber auch schon ne, viel, viel Landschaft. Trocken in der Mitte, da wächst nichts. Zwar, da war vielleicht mal Gras. Sag mal, du siehst doch jetzt, dass ich blinke, oder? Mando. So, hier rum. Ich glaube, hier muss ich mal wieder den Seitenstreifen nutzen. Es geht in die Hose. Weil wir hier in einem Ort sind. Hier waren wir sogar schon mal. Und da vorne... Ui, scheiße. Da vorne an dem Parkplatz werden wir dann eins verstehe ich nicht hier ist keine Ampel und hier ist Platz warum in drei Teufels Namen seid ihr stehen geblieben mal abgesehen davon dass ich das ähm, Schild umgefahren habe Ich glaube, ach so doch. Hier kann ich durch. Kann ich hier auch durch? Ja. Fragt sich nur, wie weit ich hier komme. Hm. So, liebe Leute. Aber das soll es für heute gewesen sein. Ich freue mich natürlich über Abos von euch. Sind kostenlos, also ne, kosten euch nichts. Lasst einen netten Kommentar da, lasst ein Däumchen da. Ob rauf oder runter ist im Prinzip völlig wurscht. Hauptsache es triggert den YouTube-Algorithmus. Ähm 
Auf die Däumchen habe ich mal geschaut. Das ist nicht, naja, Zeiten sind vorbei. Ähm, wo ich darauf achte, dass es <lacht> freundliche Kommentare sind. Und irgendwelche Pöbeleien oder sowas fliegen direkt raus, werden gar nicht erst veröffentlicht. Noch habe ich es in der Hand. So viel schreiben die Leute nicht, also ihr. Und von daher werde ich mich jetzt erstmal hier hinstellen. Bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Bis dahin erstmal. Ciao, ciao. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.